Eh, ayer la sentencia sobre el, el ex vicealmirante Aburqueque Comprés, también es presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. 12 años. 12 años fue la sentencia de prisión que impuso el tribunal. La familia, su madre, familiares, amigos del finado Manuel Duncan están totalmente inconformes y dice que se sienten decepcionados. Decepcionados. Mucha gente se ha sorprendido. He visto opiniones de diferentes categoría, ¿no? Gente diciendo que, que sí, la mayoría de la gente no está satisfecha. Naturalmente la justicia no es para satisfacer la opinión de la gente, sino en base a la equidad y el derecho. Ahora, yo creo que esa sentencia la van a apelar. Antes de la decisión, cuando le tocó el turno, el señor Abuque que compré pidió perdón a Dios, a la familia, a la sociedad. La madre de Manuel Duncan, tan joven, muerto de una manera tan absurda, respondió que lo perdone Dios, que ella no lo perdona. No es para menos, señor. Esto fue una gran tragedia. Uno no debe hacer juicio en opiniones, ni siquiera cuando tiene un mínimo conocimiento técnico de las cosas. Cuando se trata de este tipo de, de situaciones, uno debe de, qué sé yo, guardar la distancia. No es que no tome posición, pero es algo tan complejo, tan devastador. Si fue un homicidio, como dijo el tribunal, ¿por qué le impone 12 años? Yo digo lo siguiente. Si el autor del hecho, el agresor, el que le quitó la vida a Manuel Duncan, hubiese sido un Juan Pérez de Capotillo, de, de, de Arroyo Toro Bonao, de la Chaca de Asua o de cualquier barriada del país, un Juan sin nombre, yo estoy seguro que le pegan 20 años. Lo, eso yo lo juro como, como que estoy viendo el sol. No estoy cuestionando la magistrada ni su decisión, pero estoy seguro que la selectividad que prima psicológica, mental, cultural y política, ideológicamente, en el derecho penal, la selectividad no es lo mismo Juan que Pedro, no es lo mismo Juan come piedra que fulanote de tal, no es lo mismo. La vida nos arroja distinto y no es verdad que la ley no va a ser, no va a ser igual. Vamos a ver qué ocurre y qué hará la familia y el Ministerio Público. A es que tiene la suerte de que contó con dos buenos abogados. Duchos, preparados, aguerridos, muy técnicos. Amigos míos los dos, gente de batalla jurídica en el campo penal. Señores, uno se pone a pensar eh, cómo se, se dan estos hechos, ¿no? que son tan evitables, que pueden ser tan, tan parados, pueden ser detente ahí. Y se destruye una vida, ¿no? ¡Wow! Es un pata rajada, Juan Baez. Yo estoy segurísimo, seguro, convencido que la decisión hubiese sido otra. Eso yo lo, lo puedo jurar con sangre. Edra Cabreja, saludo, querido. Increíble, ¿no? Créame, yo no conocía a Manuel Duncan. Si conozco a alguien en Albuquerque que compré, que tuve un trato diferente, decente con él, sí, me dio un buen trato. No, no fu fuimos amigos ni nada, pero lo, lo, nos encontramos y, y alguna que otra vez compartimos. O sea, no es nada personal. Yo hablo de un sistema, ¿no? De un sistema que se tapa el ojo cuando quiere y... y y se levanta la venda para ver cuando le da la gana también. Sinceramente. 
y doña Milagro, vamos a ver qué pasa esto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Honorables magistrados. Yo, Félix Albuquerque Gómez, después de haber escuchado el dolor de los familiares, escuchar a uno de los, de los familiares decir que me perdone Dios porque no puede perdonar. Quiero manifestarles a ustedes que yo tengo familia, yo soy padre, tengo una madre también, tengo nietos. Nunca en mi vida había coincidido con el señor Duque, no lo conocía, no teníamos lazos filiales, no frecuentábamos el mismo sitio, no coincidíamos en ninguna parte, ni siquiera tal vez, ni siquiera en la calle, nunca. Lamento mucho ese momento en que nos, el destino nos encontró allí y jamás sabré ¿Qué pasó y por qué? Jamás sabré qué pasó y por qué. Y yo quisiera, sí, claro, pedirle a Dios primeramente que me perdone, que todo lo puede. Dijo la señora Glenn. Pedirle a los familiares de ellos también que lamento mucho y perdonen ese incidente que independientemente como ocurrieron los hechos y a pesar de que mi vida pudo haberse perdido allí también una vida humana se perdió una vida humana que no quería yo ni siquiera por asomo arrebatar pedirle perdón a mis familiares porque también están en esto y a la sociedad dominicana a la cual he servido por más de 35 años de manera ininterrumpida. ¿Qué espero del tribunal, de ustedes? Que se cumpla la ley y que Dios las ilumine para que ustedes puedan tomar las decisiones que este caso marica. Eso es todo, marica. Eso es todo. Puede volver a su lugar. Bien, en este momento...